Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 As we have come for the adoration of the Eucharistic Lord, shall we kneel before the Lord wherever you are and worship Him, adore Him, thank Him. Jesus, name above all names, beautiful We will 
created us for himself one of the statements when i read my heart was filled with the pain in john chapter 5 verse 21 says the son of god has come into the world to give life as he has received life from the father 
but in 539 he says but you instead of coming to me instead of praying to me instead of seeking me you search in the scripture you take some promises and you are going on repeating those promises as though they are going to give you life but those scriptures they are bearing witness to me they are leading me to me so unless we come to jesus we don't have his life the word of god is a means whereby we reach jesus that's why in john 5:42 he says i know you refuse to come to me that you may live you go here and there you want to hold on to certain prayers you want to repeat you want to go to some places for worship you want to do many things by doing things you don't achieve anything it is in abiding in me in being with me in learning to love me in in, in hearing my voice your life will be transformed you will have my life that's why he says in verse 40 you refuse to come to me you are here and there going you are doing many things in my name but you are not coming to me you are not speaking to me you are not praying to me you are not calling upon me you are not sharing your life with me daddy this is what i am going through why these things are going through today one man had come for prayer the doctors have said we can't do anything as i was praying for him the thing the lord told me was this man spends all his time and all that i have given for drinking alcohol booking car to buy the lands doing many things even he has built the churches but he hardly finds time to be with me to know his life what i want from him he has no time for me yes that's why in john 5:42 he said i know that the love of god is not in you you do many things but you don't have love for me you don't have time for me you don't want to hear from me you don't want to understand why these things are happening in your life in verse 44 he says as long as you seek praise from one another instead of seeking the glory which comes from the only son only god how can you believe you are running here and there that the people may praise you but what i can give you is the glory of heaven only i can give and i can give the glory only to those who come to me those who love me no wonder the prophet jora job said in chapter 23 verse 9 lord when i move with the light that you give it to me i pass through the darkness only when i learn to love you i experience the best of my life coming out of me from the milk the ghee comes out and when i learn to love you the best of my life has come out of me hallelujah hallelujah yes god is calling us to know him to love him and more than anything to pray to him yes when we pray it is there the storms of our life get stilled we read in matthew chapter 8 verse 24 onwards the disciples were with jesus but they have no time for jesus they never shared their life with jesus they never shared jesus life with them they were all together talking with each other 
they were maybe busy in building community but they had no time to know god to love god and to seek him suddenly storm came they tried their level best they could not bring their boat then they realized jesus was sleeping they woke him up and said jesus we are perishing are you not bother about us get up jesus said how little faith you have he got up and rebuked the storm and the sea became calm in our lives we belong to god but our lives are full of storms we work for god but very few have time to hear the voice of god to love god yes that's why in the book of revelation god said chapter 3 what happened to your first love you got so much love for me and things went well with you only when we pray hope gets rekindled in our lives that's why in jeremiah chapter 29 verse 11 to 13 he says i have a great plan for you a golden future for you but you are not having that because because you don't have hope in me seek me 29 verse 11 call upon me and when you pray to me you experience that i am with you and hope for your life that i am with you i have a plan for you i am in control of your life i will take care of you that kind of hope will emerge be born in you only in prayer if you don't have that hope you can't live in life yes when we pray the hope comes in yes that's why colossian 127 i share with you the great hope that is god is in you see st paul when you pray the sickness gets still we read in james chapter 5 verse 14 to 16 many of you are sick why you don't seek god you are worried about your sickness you run to doctors here and there even you run to many people and say please pray for me please pray for me when you ask others to pray for you why can't you come to me and pray to me james says many of you don't come to the lord you don't seek the lord we read in mark's gospel chapter 5 verse 34 a woman who was suffering for 12 years of blood flowing this wasted all her money many doctors could not help it out and then one day she realized i will return to god at least i will touch the fringe of his garment i will go to him the moment he she started to move towards christ she received power and health to reach jesus so thousands of people were running behind jesus it is her desire to seek god gave her the strength and when she touched the fringe of his garment when he touched jesus when she reached jesus feeling power of jesus entered into her when you pray she bowed and touched she bowed and prayed to god please heal me the lord heard her cry blessed her yes. it's only when we pray the answers come yes we read in the bible 
Ramea 33 3. Call upon me and I will answer to you. And I will reveal to you things beyond your understanding. Only when you pray, the doors get open for you. Revelation 3 8. Isaiah 22 verse 22. When you come to God, God will give you the grace and power. And you will open the door. And when you open the door with the power of God, nobody can close it. And with the power of God in prayer, if you close the door, nobody can open it. That is the power of prayer. Yes. God is calling us. Be with me. Spend time with me. Build up your relationship with me. Yes. When you pray, your broken relationships get restored. That's what we read in 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Psalm 147, verse 3. He heals all our brokenness. He binds all our wounds. They is there is a difference between husband and wife? Is there a problem between children and the parents? Is there a problem with the father-in-law and mother-in-law and daughter-in-law? Or son-in-law? You have a misunderstanding with your partners, with your companions, with your community. Build up your prayer life. Speak to Jesus about your broken relationship. We read in the book of Samuel chapter 1, Hannah, a woman who was left out by her husband and her husband married another woman who had children. Her marriage life was broken. But she went to the Lord and cried to God. God restored her marriage life. God gave her a beautiful son called Samuel. Is your relationship broken? Misunderstanding and depression has entered into your family, into your partnerships. Pray to God. Jesus alone, your prayer will restore your relationships. Yes. When you pray, miracles will happen. We read in the book of Acts chapter 4. The disciples were beaten up by the elders and the Pharisees. But they came, raised their hands and started to pray along with the disciples. Lord, give us your strength. Lord, give us your power. When they prayed, the power of God came upon them. And the place where in which they were praying began to shake they were all filled with the Holy Spirit. They started to do many miracles and wonders. Is your life lacking miracles and wonders? Pray to God. Pray to God. Seek Him. And prayers will bring miracles in your lives. Close your eyes. Let me pray for you. Daddy. In this beautiful evening, I pray for your children who have gathered in your holy name. I pray for each one of them. Teach them. Instead of running here and there, instead of running to people from here and there, give them the grace to look upon you. You said, call upon me and I will answer to you and I will reveal to you things beyond your understanding. You said when you are depressed, spend time in prayer. The peace of Christ will abide in you. In Philippians chapter 4, verse 6 onwards. Lord, along with the children, I pray. Bind all their wounds. Heal all their wounds, Lord. Open their door, which are closed by the enemy which are closed by sickness, 
which are closed by the world may be their flesh today lord i pray may your healing power flow into them may your miracles and wonders flow into them may their storms get still lord may their sickness get still lord when may their hope in you hope in life gets rekindled lord may answers come to you lord jesus they are praying to you may all the closed doors be opened may their relationship be, be restored o lord may their strength be renewed o lord may miracles and wonders take place o lord thank you lord we worship you we adore you you are my god you are my own i surrender all of mine to you as i pray as i trust in you increase my love for you for i acknowledge you alone are my god alleluia 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 joseph ever joseph victor the lord is killing you as you are listening to the word of god with that person arul mary god is healing you god is bringing you out of your misery josna who is josna your marriage is broken your relationships are broken as you surrender your life to god in prayer god is releasing power to you who is anusha anusha jesus power is coming to you surrender your life and give your life to him his power is coming yes anand your legs are you are disturbed with the pain in your legs as you kneel and cry to god the miracles are happening in your life god is forgiving your sins and your legs are restored thank you lord thank you ya who is josephin josephin you are very religious but your family is full of storm wake up jesus wake him up jesus we are dying i'm sorry i love you i want to love you create me time to spend for you from now on i will invest my time for you time for you lord call upon him he will build you thank you lord so many people are being blessed today someone's tooth the gums are giving unwanted problem the lord jesus is restoring health to you amen as you commit your life to him Thank, Thank you, you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 
మన జీవితానికి అవసరమైన ఆశీర్వాదములను అనుగ్రహమును కృపను మనం పొందగలము దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా జీవిత పయనములో ప్రభు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు జీవిత పయనంలో నీకేదైనా నేను నడిపించి కాపాడేది ఏమిటి నీకు తెలుసా కొన్నిసార్లు దేవుడు దేవుడని గుడికి వెళ్తావు ఎంతోమంది మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తావు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి నీ సమస్యలను మాట్లాడుతావు కానీ సమస్యలను తీర్చే నాదుని దగ్గరికి వెళ్ళట్టలేదు ఆయనతో నీ జీవితాన్ని పంచిపెట్టలేదు అందుకే ఆయన పడుకుతున్నాడు నువ్వు రమ్ము నువ్వు ప్రార్థించిన నువ్వు ప్రార్థించిన నీ జీవిత పయనంలో నువ్వు ఎప్పడిన ప్రతి తలుపు తెరవబడను శా గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన అట్లు పలుకుతుంది నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రావాలి ఆయనతో మాట్లాడుమని గుర్తించము ప్రార్థన అంటే నీ హృదయాన్ని తెరచి నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి బాధలను వేదనను ఆయన వైపు నువ్వు పోయాలి అవును మొదటి సామువేల్ గ్రంథం మొదటవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఒక్క స్త్రీని కుటుంబ జీవితం పగిలిపోయింది ఎందుకంటే వారి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల ద్వారా నాని స్త్రీకి సంధానం లేదు ఆమె చేసిన పాపం కాదు కొన్నిసార్లు జీవితంలో జరగకూడదు జరుగుతాయి కుటుంబంలో ఆశించేది దొరకట్టలేదు కనుక ఎవరెవరి మీదో తప్పులు చూసి ఎవరెవరినో గాయపరచుకుంటూ జీవం ఇచ్చే వారిని విడిచిపెట్టి మనిషి ఎక్కడెక్కడికో పారిపోతాడు త్రాగుపోత్తుగా మారిపోతాడు వ్యభచారంలో పడిపోతున్నాడు ఎవరెవరిను సహాయం కోసం ఫిల్ము వెనుక రకరకమైన లోక పాపం వెనుక పారిపోతున్నాడు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు తిరిగిరా నీకు జీవమిచ్చిన ప్రభులోనే నీకు జీవమున్నది మన బలహీన్ చూచి సానుభూతి చూపలేని వ్యక్తి కాడు మన ప్రధాన ఆచకుడు మన బలనే అన్ని విధాలుగా శోధింపబడి పాపం చేయని వ్యక్తి మనల్ని అర్థం చేసుకుంటాడు అన్న ఏడ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న గురు ఏలి ఆమెను అర్థం చేసుకోలేదు ఏమాత్ర అయ్యావా అన్నాడు కానీ ఆమె చెప్పింది అయ్యా నేను భయంకరమైన వేదనతో ఉన్న స్త్రీ నా దేవుని సన్నిధికి వచ్చాను నా భర్త గుడికి వచ్చాడు కానీ ఆయన త్రాగి రెండవ భార్యతో పిల్లలతో ఆయన నిద్రపోతున్నాడు నాకు తెలుసు ప్రార్థన అంటే నీ గుడికి వచ్చినా మాత్రం సరిపోదు వేలాంగణికి వెళ్ళినా లేక ఎక్కడో వెళ్ళిపోయినా లేక కాళ్ళు చెప్పలు లేకుండా వెళ్ళినా లేక వెండ్రుకలు ఇచ్చేసినా లేక గుడి కట్టించినా సారీ నీవు అడిగేది నా హృదయం నువ్వు కోరేది నన్ను అన్న చెప్తుంది అయ్యా నా హృదయాన్ని విప్పి నా హృదయంలో ఉన్న బాధమంతా భారమంతా బాధలంతా నీటిని పోసినట్లు వేసయ్యా దేవుని పాదములపై నేను పోస్తున్నానయ్యా ప్రార్థన అంటే దేవుని సన్నిధికి రావాలి దేవుని చెంత రావాలి దేవుని హృదయం వెంట రావాలి అవును అప్పుడే అప్పుడే నీ జీవితం ధన్యమవును నీ జీవితంలో రకరకమైన తుఫాను ఉన్నదా నువ్వు సొంత బలముతో ఎక్కడెక్కడో వెళుతున్నావు ఎవరెవరినో అడుగుతున్నావు పత్తి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు ఏసు పయనం చేసిన పడవలో తుఫాను వచ్చింది వారు తమ సొంత బలముతో ప్రయత్నించారు వారు చనిపోతానని స్థితికి వచ్చినప్పుడే ప్రభు ప్రభు మమ్మల్ని కూర్చి నువ్వు ఆలోచించవా మేము చనిపోతున్నాము ప్రభు సజీవుడైన దేవా నువ్వు మాతో ఉన్నావు లేచి నీ జీవమును మాకివ్వము అని ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేదు 
ఎందుకంటే వారు మరణమును కూర్చి భయపడిన వారు ఏసుతో ఉండినను మరణమును కూర్చి మాట్లాడుతారు వారు బాధలను కూర్చి మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు సన్నిధిలోనే మనం విశ్వాసపు మాటలు పలుకగలము ఏసు క్రీస్తు అనుగ్రహించి శక్తి చేత ఎట్టి పరిస్థితి నేను ఎదుర్కొనే బలము నాకున్నదని ప్రభు నాకు ఎవరెవరు తమ హృదయాన్ని అర్పిస్తారో వారికి మాత్రమే తెలుసు వారు మాత్రమే అలా ప్రార్థించగలరు నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం నందు నా అవసరాలు అన్నీ తీర్చును నేను కాదు తన దేవుడు నాలో జీవిస్తున్నాడు నేను దేనిని కూర్చి భయపడను అవును మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే ఏసు ఎప్పుడు వారి దగ్గరికి ఆ శిష్యులు వచ్చి ఏసుని లేపారో అప్పుడు ఏసు లేచి వారికి విడుదల ఇచ్చారు సముద్రంలో తుఫాన్ని వెళ్ళగొట్టి శాంతి ఇచ్చారు నీ జీవితంలో కూడా తుఫాను రావచ్చు నీవు నీ ప్రభుని కనుక్కోవాలి నీ ఇంటిలో నీ హృదయంలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు గుర్తించుకోవాలి ఆయనతో మాట్లాడాలి ఆయన్ని జీవితంలో నీకు ఆహ్వానించాలి ఎక్కడెక్కడ తుఫాను ఉన్నదో అక్కడ ఏసుని ఆ తుఫాను ఆపుమని అడగాలి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే నీ తుఫాను అంతా మాయమైపోతుంది అప్పుడే నీ శరీరంలోని వ్యాధి మాయమైపోతుంది యోగాను ఒకటవ ధ్యాయంలో అందరూ లోకమంతా కుష్టరోగిని చూచి నువ్వు పనికి రావు నువ్వు శబించిన వాడు నువ్వు మనుషులు ఎవరి దగ్గర రాకూడదు వచ్చిన రాళ్ళుతో కొడతామనేవారు కానీ కుష్టరోగి ఈసు ముందు వచ్చాడు మూకరించాడు రెండు చేతులను చాపి ప్రార్థించాడు అయ్యా నీకు ఇష్టమైనచ్చో నన్ను తాకుమయ్యా నన్ను గుణపరచమయ్యా నీ వలన అది సాధ్యమయ్యా ఏసు దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రార్థించాడు తన్ను తాను అర్పించాడు ఇష్ట రోగికి ఆయన చేతులు మోకాళ్ళు కాళ్ళు మూడు భాగంలో భయంకరమైన వేదన ఉండను అక్కడ చర్మమే ఉండదు రుణమే ఉండను అటువంటి దానితో ఆయన మోక్కరించాడంటే నా ఏసు ముందు నేను మోక్కరించాను ఆయన తప్పకుండా గుణపరుస్తాడు ఏసు ఏమి చేయలేదంటే ఆయన గాయాలతోనే లవ్వాలి ఆయనను మోక్కరించాడు అవును నువ్వు ప్రార్థించిన దేవుని ఆరోగ్యం నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది నువ్వు స్వస్థతను పొందుకుంటావు నువ్వు ప్రార్థించినా నీకు తప్పకుండా ఆన్సర్ దొరకతుంది దేవుడు తప్పకుండా నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అందుకే ఏసై అన్నాడు మత్తే ఏడు ఏడులో నువ్వు అడుగుము నీకు దొరకను నువ్వు వెదక్కుము నువ్వు కనుకుంటావు అడిగి వెదక్కి కూడా ఇంకా జవాబు రాలేదా వదలకు ఆయన పట్టుకొని ఆయన తలుపును తట్టుము తప్పకుండా అవి తెరవపడను అన్నాడు అవును నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే నీకు నీ జీవితంలోని వ్యాధులు మాయమైపోతాయి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే నువ్వు ప్రార్థించేదానికి జవాబు పరలోకండి దొరకను నువ్వు ప్రార్థిస్తురా నీ కుటుంబ జీవితంలో ఉన్న సంబంధం పడిపోయిన సంబంధాలు మళ్ళీ నిర్మింపబడను కుటుంబంలో సమాధానం లేక సంతోషం లేక ఉన్నావా నువ్వు ప్రార్థించు నీ కుటుంబంతో దేవుడు నిన్ను ఐక్యపరుస్తాడు మో మొదటి యుగాను ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేను వరకు చదువుతున్నాం రెండవ కొరింది ఐదు పద్దెనిమిదిలో చదువుతున్నాం ప్రార్థించిన దేవుని మహిమను మీరు చూస్తారు మనం యోగాన ఐదవ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నాం వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మంచం మీద పడి పరుండి ఉన్నాడు 
ఆయన సొంత ప్రజలందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఏసు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నీకు స్వస్థత కావాలంటే ఆయన చెప్పారు అయ్యా నా దగ్గర ఎవరు లేరు నా భార్య లేరు పిల్లలు లేరు చుత్త ఎవ్వరు లేరు అవును ఈ సడియా నీకు స్వస్థత కావాలా ఆయన ప్రేమతో చూశాడు ఆయన పాపాలే ఆయన కట్టి వేసిందని గమనించాడు ఆయన పాపాలను మన్నించి లెమ్ము అని పలికి ఏ పడక్కాయన్ని నాలు వరకు మోసిందో ఆ పడక్కను మోయి శక్తి ఆయన పొందుకున్నాడు నిరూపించుటకు ఆ పడక్కను మోసుకొని పో అన్నాడు ఇంతవరకు ఎవరెవరు నిన్ను వదిలిపెట్టారో వాళ్ళందరినీ నువ్వు వెళ్ళి ప్రేమించు నీ వెంట వస్తానంటే లేదు నీవు ఇంటికి వెళ్ళి నీ కుటుంబముతో జీవించన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మాకు ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక అబ్బాయి మాదిలో తిరుగుచ్చు రాళ్ళుతో కొట్టుకుంటూ అస్త్రం లేకుండా ఆ ఊ అని తిరుగుతున్నాడు ఆయనలోని సాత్తాన్ని వెళ్ళగొట్టి తన వస్త్రమును వేసి ఇచ్చి ఆయనకు విడుదల ఇచ్చాడు అబ్బాయి అయ్యా నేను నీ వెంటనే వస్తాను వేసి చెప్పాడు ఎన్నాళ్ళు నీవు కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చి ఉన్నావు ఓ నీ ఇంటికి వెళ్ళు సమాధానంగా ఉండు నీ కుటుంబంలో నీ సొంత ప్రజల్ని కోల్పోయావా నీ భార్యను కోల్పోయావా నీ భర్త నిన్ను ప్రేమించట్లేదా ఎక్కడొక్కడ వేరే స్త్రీలతో తిరుగుతున్నాడా ఇక నీ కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం లేదా ఈసు పిలుస్తున్నాడు ప్రార్థించు ప్రార్థించడానికి అన్నీ సాధ్యము ఒక తండ్రి అతి సువిశేషం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఒక తండ్రి తన కుమారుని తీసుకుని వచ్చాడు వాడు సాతానుతో పీడింపబడుట వలన తండ్రిని ప్రేమించలేకపోయాడు వాడు నిప్పులో పడిపోతున్నాడు నీళ్ళలో పడిపోతున్నాడు ఏసుని శిష్యులు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఏసు రాత్రి అంతా ప్రార్థించి ప్రార్థనాశక్తితో వచ్చి ఆ కుమారునికి విడుదల ఇచ్చారు శిష్యులు అడిగారు అయ్యా మేము కూడా ప్రార్థనించాము మాకు సాధ్యం కాలేదే ఎందుకు ఈ దుష్ట శక్తిని మేము నీ పేరిట వెళ్ళగొట్టలేకపోయాము అప్పుడు ఏ సుప్పలిక్కాడు అయ్యా ఇటువంటిది ప్రార్థన వలన ఇటువంటిది ఉపవాసం వలననే సాధ్యమవునయ్యా కుమారా కుమార్తె మొక్కరించి ప్రార్థించుకో మొక్కరించి ప్రార్థించు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే నీ జీవితంలో నీ తుఫాను మాయమైపోతుంది నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే నీ జీవితంలో ఉన్న వ్యాధి బాధలు మాయమైపోతాయి నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే నీ హృదయంలో నమ్మకం వికసిస్తుంది నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే దేవుని నుండి పరలోకం నుండి నీకు ఉత్తరం వాపు వస్తుంది అనియల్ ప్రార్థించి పరలోకండి మహిమను పొందుకున్నాడు నువ్వు ప్రార్థించినా దేవుడు నీకు తన తలుపును తెరస్తాడు అప్పుడు ఎవ్వడు కూడా తలుపును మూయలేడు నువ్వు ప్రార్థించినా నిన్ను గాయపరచే కొన్ని తలుపులను ఆయన మూసేస్తాడు అవి మళ్ళీ ఎవ్వడు కూడా తెరవలేడు నువ్వు ప్రార్థించినా నీ సంబంధాలు సరిచేయబడతాయి నీ శక్తిని నువ్వు పొందుకుంటావు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియలు జరుగుతాయి రెండు చేతులపై క్లేపి ప్రార్థిస్తావా తండ్రి నీ సన్నిధిలో మొక్కరించి ప్రార్థించే ప్రతి పిట్టను నేను అర్పిస్తున్నాను నువ్వు అన్నావు యోగాన ఐదవ ధ్యాయంలో నువ్వు నా దగ్గరికి రాబట్టలేదు 
నువ్వు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళుతున్నావు ముప్పై తొమ్మిదవ క్షణం నువ్వు జవాబు పొందుటకు పైబులోని కొటేషన్ చెప్తూ ఉన్నావు కానీ అవి అన్ని నా గూర్చి మాట్లాడుతున్నాయి నా చెందకు నడిపిస్తున్నాయని నీకు అర్థం కావట్టలేదు నువ్వు నాతో మాట్లాడటలేదు నీ జీవితాన్ని నాతో పంచిపట్టలేదు ఎక్కడెక్కడో వెళుతున్నావు ఎవరెవరి సహాయమో కోరుతున్నావు నన్ను ప్రేమిస్తావా ప్రార్థనంటే ఆయన్ని తెలుసుకోవటం ఆయన్ని ప్రేమించటం ఆయనకు జీవితాన్ని సమర్పించుకోవటం ఆయన స్వరాన్ని విని ఆ స్వరం ప్రకారం జీవితాన్ని సమకూర్చుకోవటం ఆయనే నిన్ను దీవిస్తాడు నీ సంబంధాన్ని దీవిస్తాడు దేవుని ప్రేమైన పిట్టరారా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఎవరు కోపాలు రావు నీ ఎడమ కాలు మోకాలు కింద వేదనతో ఉన్నావు ఎస్ క్రిస్తుని స్వస్థతను వస్తగే కిరణాలు నిన్ను ఇప్పుడు నింపుతుంది ఎవరో ఒకరిని మెడలు పొడివైపు చాలా వేదనతో ఉన్నారు ఏదో పొడిచినట్లు ఉన్నది ఎవరు తలలో వేదన ఎస్సు క్రిస్తుని చూచి నీవు ప్రార్థింపగా ఆయన నిన్ను దీవిస్తున్నారు కొందరు జీవితంలో దుఃఖముతో ఉన్నారు నీకు సంధానం లేదని ఏడుగురు మంది వారి కుటుంబంలో వివాహం లేదని ఏడుస్తున్నారు నువ్వు ఈ రోజు ప్రభుతో ఉన్న ప్రేమను నువ్వు నూతనీకరించుకో ప్రభుని ప్రేమించు ప్రభు నీవు నా దేవుడవని పలుకు కీర్తన అరవై మూడులో తావిదన్నాడే ప్రభు నీవు నా దేవుడవు నిన్నే నేను ప్రేమిస్తున్నా నీ కోసమే ఎండిపోయిన నేల నీటి కొరకై వేచి ఉండినట్లు నేను దాగం కొనుతున్నాను నీ స్వరమును వినుటకు ఆ స్వరం ప్రకారం నా జీవితాన్ని మల చుట్టకు వచ్చి ఉన్నాను నువ్వు కూడా ప్రార్థించు యు ఆర్ మై గాడ్ ఫర్ యు ఐ లాంగ్ లైక్ ద డ్రై గ్రౌండ్ లాంగ్స్ ఫర్ ద వాటర్ మై సోల్ వితౌట్ యూ ఇస్ డైయింగ్ లాడ్ ఇట్స్ లాంగింగ్ ఫర్ యు లాడ్ దేవునికి నీ సమస్తమును అర్పించు ఆయన స్వస్థతను సగే కిరణాలు నిన్ను నీ జీవితాన్ని నిర్మించే శక్తి నీ జీవితానికి కావలసిన నమ్మకము ఆయన్ని నీ మీదకి వస్తుంది సొంతమని చెప్పుకోణ నీవున్నావే సయ్యా సొంతమణి చెప్పుకోణ నీవున్నావే సయ్యా నా సొత్తుగా నీవుండగా ఇంకా ఏమీ కావాలయ్యా నా సొత్తుగా నీవుండగా ఇంకా ఏమీ కావాలయ్యా అతి ఉన్నతమైన చెట్టుగా నన్ను కల్వారి కొండపై నాటి తీవే అతి ఉన్నతమైన చెట్టుగా నన్ను కల్వారి శిఖరములో ముంచి తీవే తో ప్రేమించి తీవే పానీడలో ఉంచి తీవే నీ రక్షణము పోసగి తీవే నీ ఆరోగ్యం పోసగి తీవే 
Stotra 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 Yesaya Stotra 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 Yesaya Sundamani Chepukona Nibunnabe Yesaya Sundamani Chepukona Nibunnabe Yesaya Na sutuga ni bundega, inka ye ni kabalaya. Na sutuga ni bundega, inka ye ni kabalaya. सर्व शक्ति सर्वे स्वरु पिता पुत्र पवित्रात्मा मी अंदर आशीर्वद्चे करुणी कामेटी गाड ब्लस यू द फादर द सन अंड द होली स्पिरी